Hi everyone, in Anthropology Lecture Series for Paper 1, today we will be discussing Topic 1.6, Part 2. So let's begin. So first of all, uh, in this particular slide, I'll explain you that we are going to study about what we are going So basically, 1.6 ka jo Part B hai, usko maine और सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और आज हम पैरेंथ्रोपस के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे बिकॉज़ आई वांटेड टू हैव अ कंटिन्यूएशन विद पार्ट ए ऑफ 1.6 एंड पार्ट बी ऑफ 1.6 सो जब आप ये पैरेंथ्रोपस की बात करते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी दैट पैरेंथ्रोपस आर समवॉट अ कंटेस्टेड स्पीशीज और अ जेनस इन एस्ट्रोलोपिथेकस ओनली इसीलिए इन दोनों को साथ में पढ़ने से कंटिन्यूएशन रहेगा और आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी डज इट मैटर कि यूबीएस ने इसे सिलेबस में कहां पे प्लेस किया है एंड विल कवर ऑल द अदर स्पीशीज दैट इज मेंशन इन द 1.6 पार्ट बी इन अदर लेक्चर ऑलराइट सो आई होप यहां तक चीजें क्लियर है देन आज भी हम एस्ट्रोलोपैथी साइन जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी दे आर डिवाइडेड इनटू ग्रेसाइल फॉर्म एंड रोबस्टस फॉर्म तो आज हम इसी रोबस्टस फॉर्म जिसका दूसरा नाम ओरिजिनली उन्हें पैरेंथ्रोपस भी कहा जाता था हम उनके बारे में पढ़ेंगे एंड इन अ सिमिलर फैशन पैरेंथ्रोपस की जो तीन स्पीशीज हैं दैट इज एस्टिपिकस बॉयसीज एंड रोबस्टस हम इनके बारे में इन पैरामीटर्स पर पढ़ेंगे दैट इज टाइम स्केल कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी कुछ डिस्कस करेंगे विल डिस्कस अबाउट द फॉसिल्स कहां पाए गए थे कौन से ईयर में पाए गए थे एंड हु डिस्कवर्ड इट ऑफ कोर्स देन द फाइलोजेनेटिक स्टेटस हम देखेंगे कि वो एवोल्यूशन ट्री में कहां प्लेस्ड होते हैं who are their successor and predecessors then of course we'll see the geographical locations aur humne last lecture mein bhi ye cheeze mein baat kar li thi ki ye jo australopithecus signs hai aur the paranthropus hai ye basically aapko africa mein milenge and that too in the parts of southern and eastern africa all right so now um, paranthropus ki baat kare so paranthropus uh, as they are also known as australopithecus robustus so ye ek extinct form of होमिनिनी है और हमने कल के लेक्चर में भी देखा था दैट हाउ द होमिनिनी ट्राइब इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब ट्राइब्स ऑलराइट तो उसी सब ट्राइब के अंदर आपके ये पैरेंथ्रोपस ग्रुप भी आते हैं और जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन uh, की भी बात करी हुई थी लाइक टैक्सोनॉमिकल चार्ट जिसमें हमने देखा था दैट हाउ द किंगडम एनिमलिया जो ह्यूमन होमो सेपियंस एंड पैरेंथ्रोपस की अगर आप बात करें व्हाट आर द सिमिलरिटीज तो आप देखेंगे कि इनकी जो हो ह्यूमन है होमो सेपियंस है उनसे हमारी फैमिली टिल ट्राइब तक यहां इस ट्राइब तक यू विल फाइंड एवरीथिंग टू बी सेम ये सब ट्राइब चेंज हो जाता है तो सब ट्राइब ऑस्ट्रेलोपिथेस सिना है देन जेनस पैरेंथ्रोपस है ऑलराइट देन सब ट्राइब जब हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रेसाइल फॉर्म के बारे में पढ़ा था देयर सब ट्राइब वाज ऑस्ट्रेलोपिथेस सिना एंड द जेनस वाज ऑस्ट्रेलोपिथेस साइन ऑलराइट यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है देन uh, अगर हम इस रोबस्टस ऑस्ट्रेलोपिथेस साइंस की बात करें तो ये uh, कब से कब तक पाए जाते थे दे वर फाउंड ड्यूरिंग द पेलियोसीन एंड प्लियोस्टोसीन हमने इस बारे में भी बात की है कि कैसे ये प्लियोसीन और प्लियोस्टोसीन के बीच में ही मिलते थे वी वर टॉकिंग अबाउट बेसिकली दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम राइट हमने टेरेशरी और क्वार्टनरी ये दोनों पर ही ओवरलैप uh, जो टाइम पीरियड था इसी की पूछ में आपको रोबस्टस भी मिलेंगे ओके देन रोबस्टस की करेंटली तीन स्पीशीज है जो हम आइडेंटिफाई करते हैं दे आर पैरेंथ्रोपस एस्टिपिकस पैरेंथ्रोपस बॉयसीज एंड पैरेंथ्रोपस रोबस्टस ऑलराइट देन अगर हम इन तीन स्पीशीज की बात करें तो जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हमने देखा था दैट देयर वर मेनी अदर स्पीशीज बट हमने मेजरली चार स्पीशीज के बारे में बात की थी बट इन केस ऑफ पैरेंथ्रोपस आप तीन स्पीशीज ही पाएंगे उनके अंदर और हम उन तीनों को आज डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इनके फॉसिल्स की बात करें just for a background to uh, for you to know panthropus ki jo southern Af africa mein pehli fossil hai that was founded by robert broom in 1938 aur jo eastern africa mein panthropus ki uh, fossils mile the that was founded by mark mary leakey in 1959 ओके okay. और बेसिकली uh, अगर रोबस्टस और ग्रेसाइल फॉर्म की बात करें ऑल दो हम लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो ग्रेसाइल फॉर्म होते हैं बेसिकली दे आर ऑन अ लाइटर फॉर्म और उनकी जो तीज होती हैं वो थोड़ी छोटी होती है कंपेयर टू द रोबास्टस और रोबास्टस जो है बेसिकली ये ला, लार्ज जो एंड लार्ज मोलर तीज के लिए जाने जाते हैं ओके okay. तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन बिटवीन द ग्रेसाइल एंड द रोबास्टस फॉर्म यहाँ पे सेम हमने उसी ह्यूमन फैमिली ट्री को यूज किया है इस ह्यूमन फैमिली ट्री में एज यू कैन सी ऑस्ट्रेलोपेथिकस हमने पहले ही पढ़ लिया है पैरेंथ्रोपस हम यहाँ पे पढ़ेंगे आर्डीपेथिकस हमें अभी फिलहाल के लिए पढ़ना नहीं है देन मूविंग अहेड विद द लेक्चर्स हम इन सारे स्पीसीज uh, को कवर करेंगे होमोग्रुप के देन अगेन uh, अगर हम इस पर्टिकुलर चार्ट की बात करें 
ऑल दो ये चार्ट आपने पिछले लेक्चर में भी देखा होगा बट टूडे आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद द चार्ट एंड टेल यू कि क्या डिफरेंसेस है इन पैरेंथ्रोपस और ऑस्ट्रेलोपैथिक साइंस के बीच में अगर आप देखेंगे हमारे जो कॉमन एंसेस्टर्स थे सो हियर ये तो पैन सेपियंस पैन स्पीसीज निकल गए जिसके अंदर आपके चिम्पैनजीज गोरेला वो सारे आ जाते हैं देन इफ़ यू टॉक अबाउट ये वाली जो ब्रांच है जिसके अंदर आर आए आर फिर अलग ही चले गए इनसे हमारा भी फिलहाल को कोई लेना देना नहीं है देन अगर आप बात करें एस्ट्रोलोपैथिकस एनिमेंसीज की हमने बात किया था ये एक अर्लीस्ट प्रमेट्स में थे थे और अर्लीस्ट एंसेस्टर्स हैं हमारे देन एस्ट्रोलोपैथिकस एफरेंसीज और आप यहाँ से देखेंगे एक डिवीजन होता चला गया जिसके अंदर पैरेंथ्रोपस आ रहे हैं सारे के सारे यानी कि ये जो पैरेंथ्रोपस वाली ब्रांच है ये बिल्कुल अलग चली गई और जो हमारी होम्योसेपियन की ब्रांच निकल के आई वो इस तरह से आप देखेंगे कि होमोहेबिलीज एस्ट्रोलोपैथासाइन एफ्रिकनस और इन सब को होते हुए होमोहेबिलीज देन इलेक्टस देन टू नियंडर थैल एंड देन फाइनली टू होमोसेपियन यानी कि हमारे बीच में और ये पैरेंथ्रोपस के बीच में दूर दूर तक का कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो गई हैं ऑल राइट तो ये एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपके लिए हो सकता है अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पैरेंथ्रोपस और ऑस्ट्रेलोपैथ साइंस में से कौन हमारे क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स में थे है तो यू कैन जस्टिफाई योर आंसर यूजिंग सच अ काइंड ऑफ एन डाइग्राम ओके देन अगेन दिस इज द सेम चार्ज जिसके अंदर हम आज ये पढ़ने वाले सो दैट इज वॉट वी हैव टू क्लियरली डिफाइन इन आर माइंड देन अगर हम पहले स्पीसीज की बात करें दैट इज पैरेंथ्रोपस ऑइस्थिपिकस अब ऑइस्थिपिकस अगेन क्योंकि ये काफ़ी पुराने प्रमेट्स थे तो इनके बारे में अभी हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता नहीं है बिकॉज साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में नहीं खोजी हैं और इनकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो ब्लैक्स का लाइक नाइनटीन में पाया गया था बट क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं है कि इसके बारे में हम और क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं बट जो भी इस ब्लैक स्कल से हमें इन्फॉर्मेशन मिला है हम आगे देखेंगे वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं और ये पाया कहाँ पे गया था दैट वाज इन ईस्टर्न अफ्रीका और इनकी जो लिविंग टाइम पीरियड थी आप देख सकते हैं 2.7 टू टू पॉइंट थ्री मिलियन ईयर्स अगो अगेन ये वाली जो टाइम स्केल है आप इस टाइम स्केल पे देखेंगे चीज़ों को तो आपको अच्छे से समझ में आएगी हम कहाँ से कहाँ तक की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया ठीक है देन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ऑइस्टोपिकस हैव अ स्ट्रॉगली प्रोटोडिंग फेस लार्ज मेगा डॉन्थ टीथ एंड अ पावरफुल जॉब तो ये बेसिकली आप हर रोबस्टस फॉर्म में आपको इस टाइप के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे दैट दे हैव अ लार्ज मेगा डॉन्ट टीथ यानी कि उनके मोलर टीथ काफ़ी बड़े होते थे दे हैव अ पावरफुल जॉब एंड प्रोटोडिंग फेस भी होता था एज यू कैन सी इन दिस पोर्ट्रेट ऑल्सो देन दे हैव अ वेल डेवलप सजिटल क्रास्ट और हमने ये भी बात करी थी ऑस्ट्रोलोपैथिकस में सेजिटल क्रस्ट प्रेजेंट नहीं होता है बट इन केस ऑफ ऑइस्टोपिकस सेजिटल क्रस्ट प्रेजेंट होते हैं एंड बाय दिस वी कैन डिफरेंशिएट कि सेजिटल क्रस्ट है दैट मींस दे माइट बी हैविंग सम टफर फूड जैसे ऑस्ट्रोलोपैथिकस के केस में वो सॉफ्ट फूड खा रहे थे मोस्टली रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड समथिंग बट हो सकता है आइस्टोपिकस और अदर रोबास्टस फॉर्म्स और दूसरे तरीके के टफ फूड्स चीव कर रहे हो जिसकी वजह से उनके पास सेजिटल क्रस्ट थे and the shape and the large size of the teeth indicate a largely vegetarian diet. of course बहुत बड़े बड़े teeth है so vegetarian diet रही होगी ज़्यादातर then fossil discovery की हम बात करें तो 1985 एटी फाइव में इनकी फॉसिल को डिस्कवर किया गया था एल एन वॉकर एंड रिचर्ड लिकी से एंड दैट वॉज नोन एज ब्लैक स्कल जो हमने पहले भी बात करी है एंड इट वॉज लोकेटेड इन द लेक तुर्काना इन केनिया तो ये आपके जोग्राफिकल लोकेशन uh, जब आप पॉइंट आउट करेंगे उस टाइम के आपको ये हेल्पफुल होगी और अगर हम फाइलोजनी की बात करें तो दे आर सिमिलर टू ऑइस्टोलोपैथिकस एफरेंसीज एंड ऑइस्टोपिकस जो आपके पैरेंथ्रोपस ऑइस्टोपिकस मे बी अ डिसेंडेंट ऑफ दी स्पीसीज सो बेसिकली ऑइस्टोलोपैथिकस एफरेंसीज पहले आए थे ऑइस्टोपिक पैरेंथ्रोपस ऑइस्टोपिकस के दैट इज़ वाई दे कैन बी नोन एज द डिसेंडेंट ऑफ एफरेंसीज वो हमने ट्री चार्ट में भी देखा हुआ है इस चीज़ को एंड इट इज़ मोस्टली लाइकली द एंसेस्टर ऑफ द रोबस्ट ऑस्ट्रोलपैथासाइन स्पीसीज फाउंड लेटर इन द ईस्टर्न अफ्रीका दैट इज़ पैरेंथ्रोपस बॉयसी अभी पैरेंथ्रोपस बॉयसी कौन है हम आगे चल के देखेंगे डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है अब हम इसको चार्ट में देख लेते हैं क्लाडोग्राम में हम देख सकते हैं कि वेयर इज पैरेंथ्रोपस ऑइस्थिपिकस पैरेंथ्रोपस ऑइस्थिपिकस यहाँ पे है और राइट तो आप इस चार्ट में आपको जो भी पैरेंथ्रोपस लोकेट करना है यू कैन लोकेट बाय दिस क्लाडोग्राम ओनली देन uh, अगर हम uh, इस क्लाडोग्राम में और भी डिफरेंट uh, तरीके से देखना चाहे तो बेसिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है जो हमने ट्री वाला चार्ट देखा था ये वही सेम चार्ट ही है बट यहाँ पे जस्ट आपने अगर एग्जामिनेशन में आपको अपने आंसर को और भी बेटर बनाना हो तो आप क्लाडोग्राम प्रेजेंट किया गया है स्ट्रेट एंड ग्रीन तो ये आप मैंशन कर सकते हैं क्योंकि एक
देन टॉकिंग अबाउट द बॉयसी अब बॉयसी की डिस्कवरी कब की गई थी दैट वॉज इन नाइनटीन अगेन इनको भी ईस्टर्न अफ्रीका में डिस्कवर किया गया था और आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये राइट वर्ड मूव कर गया है टाइम लाइन में दैट मीन्स ये आपके बॉयसीज किसके बाद आए थे पैरेंथ्रोपस ऑस्थपिकस के बाद आए थे एंड दैट इज़ वॉट वी जस्ट रेड अबाउट राइट कि पैरेंथ्रोपस बॉयसीज यूजअली थ्रू द डिसेंट फ्रॉम द अर्लियर ऑस्थपिकस सो ऑस्थपिकस के ये डिसेंडेंट रहे होंगे एंड ऑफकोर्स पैरेंथ्रोपस बॉयसीज बिलोंग्स टू वन जस्ट ऑफ दोज मेनी साइड्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन विच मोस्ट साइंटिस्ट एग्रीज इंक्लूड ऑल पैरेंथ्रोपस स्पीसीज एंड डिड नॉट लीड टू होमोसेपियन तो इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि हाउ ऑल द पैरेंथ्रोपस आर लाइक डिफरेंट दैन दी होमोसेपियन ब्रांच देन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो दे हैव अ स्पेशलाइज कल विद एडेप्टेशन फॉर हैवी चूइंग सेम एज बॉयज पैरेंथ्रोपस ऑस्थपेकस बॉयसीज के भी वही है सजिटल क्रस्ट है इनके पास भी देन अ फ्लेयरिंग चिक बोन गेव बॉयसीज अ वेरी वाइड एंड अ डिश शेप्ड फेस तो ये एक uh, इनकी डिस्टिंग्विश uh, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हैं जिसमें इनके फेस काफ़ी चौड़े होते हैं दे हैव अ फ्लेयरिंग चिक बोन्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि इनके फेस काफ़ी वाइड होते हैं ओके एंड दे हैव अ लार्जर टीथ दैन पैरेंथ्रोपस रोबास्टस अब रोबास्टस पैरेंथ्रोपस हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं तो इनके तीस उनसे भी ज़्यादा चीक्स उनसे ज़्यादा बड़े होते हैं देन क्रेनियल कैपेसिटी की अगर हम बात करें सो दैट इज़ अराउंड हंड्रेड सी सी इन वन मिलियन ईयर होगा तो हंड्रेड सी सी बहुत ज़्यादा है नहीं एंड दिस स्पीसीज ओनली एट हार्ड फूड और टफ फूड ड्यूरिंग विच एट टाइम्स प्रेफर रिसोर्स वेस केयर रिलइंग दैम ऑन द फॉल बैक फूड सो बेसिकली मोर और लेस आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सेम सेम ही मिलेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑस्थापेक्स के पढ़े हैं आपके वॉइसिस के भी वही होंगे लेकिन आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए लाइक like, इनके चिक बोन्स और इनके डिसशेप्ड फेस के बारे में मेंशन कर सकते हैं दैट विल हेल्प यू टू डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन दीज देन अगेन फॉस्टल डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो वॉइसिस की डिस्कवरी हुई थी ड्यूरिंग नाइनटीन एंड मैरी लिकी ने नाइनटीन uh, में डिस्कवरी की थी दैट वॉज जिंक स्कल दैट साइंटिस्ट डिड नॉट न्यू वट दे हैव फाउंड वॉज अ न्यू स्पीसीज सो बेसिकली ये जो फाउंडेशन uh, जितनी भी की गई हैं जितनी भी फाइंडिंग्स की गई हैं रिलेटेड टू पैरेंथ्रोपस तो साइंटिस्ट कम्युनिटी में पहले ये क्लैरिटी नहीं थी दैट दे वेदर दे हैव लाइक यू नो अ सेपरेट जेनस इन इट सेल्फ और दे हैव पास्ट ऑफ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियापथ साइंस ओनली सो इसी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन रहा बट फाइनली दे कंक्लूड दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सेपरेट जेनस ऑल दो कन्क्लूड अभी भी नहीं हुआ है बट दे आर पार्ट ऑफ अ सेपरेट जेनस एज ऑफ नाउ वट वी आर स्टडिंग तो इनसीलिए इन चीज़ों में भी और भी ज़्यादा वक्त लगता गया है ऑल राइट देन जो लास्ट स्पीसीज है इस कैटेगरी के दैट इज पैरेंथ्रोपस रोबास्टस की अगर हम बात करें सो so इनकी डिस्कवरी की गई थी सबसे पहले अमंग्स ऑल द पैरेंथ्रोपस जैसे कि हमने अभी एसोपेकस के बारे में पढ़ा एंड देन बॉयसी के बारे में पढ़ा तो इनकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी ड्यूरिंग नाइनटीन और ये कहाँ पर हुई थी सदर्न अफ्रीका अभी तक जो हमने दो स्पीसीज की बात करी है दे वर फाउंड इन ईस्टर्न अफ्रीका बट दिस रोबास्टस इज़ फाउंड इन सदर्न अफ्रीका ये भी आप याद रखिएगा एंड देन अगेन ये कब से कब पाए जाते थे दे वर फाउंड अराउंड 1.8 पॉइंट एट टू वन पॉइंट टू मिलियन ईयर गो और इनके मेल की अगर हम हाइट एंड वेट की बात करें तो एज यू कैन सी अगर आपको याद हो ऑस्ट्रोलोपैथिकस में हमने पढ़ा था तो एवरेजली उनकी हाइट चार फुट तो हो ही रही थी बट इनके केस में उनकी हाइट ऑलमोस्ट अराउंड चार फिट है मतलब थ्री फिट नाइन इंचज़ है तो समवर्ड आप कह सकते हैं ये ऑस्ट्रोलोपैथिकस से भी थोड़े से हाइट में छोटे थे बट इन केस ऑफ बॉडी वेट एज यू कैन सी उनकी एवरेज बॉडी वेट 42 टू तो 45 फाइव हुआ करती थी यहाँ पे हम देख रहे हैं इनकी एवरेज बॉडी वेट आपके मेल की 54 फोर के तक जा रही है एंड इन केस ऑफ फीमेल्स इट्स अराउंड 40 के और हमने वहाँ देखा था ऑस्ट्रेलियापैथिकस के केस में 29 नाइन टू थर्टी वॉज द एवरेज फॉर फीमेल्स तो ऑफ कोर्स दे आर लाइक मोर हैवियर दैन दी ऑस्ट्रेलियापैथिकस दैट इज़ वॉट मेक्स इट वेरी क्लियर देन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सेम इनके मेगा डॉन्ट uh, होते हैं चीक्स भी हो इनके बड़े बड़े होते हैं देन दे हैव अजिटल क्रस्ट ऑफ कोर्स इनके फेस भी डिसशेप्ड होते हैं हमने ये भी अभी अभी देखा दैट बॉयसीज के भी फेस डिसशेप्ड होते हैं लेकिन वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी किया गया था कि रोबास्टस से भी थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं बॉयसीज के फेस तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसीशन है ये आप याद रखेगा एंड रोबास्टस बेसिकली बोन्स एज टूल यूज़ किया करते थे फॉर टर्माइट माउंट ऑल दो बेसिकली आपके इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में अवेलेबल है कोई ठोस सबूत नहीं है किसी चीज़ के बारे में लेकिन या साइंटिस्ट विद द हेल्प ऑफ अदर फाइंडिंग्स दे हैव कंक्लूडेड कि हो सकता है शायद ये बोन्स यूज़ करते होंगे ठीक है और इसके पीछे भी बहुत सारी एनालिसिस की जाती हैं डेटिंग्स की
थे और उनको ये जो सारी चीज़ें थी पहले तक तो उनको ऑस्ट्रालोपेथिकस का ही ध्यान रहता था तो उनको ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रालोपेथिकस अफ्रिन अफ्रिकन से मिलती जुलती बिल्कुल भी नहीं लगी राइट तब फिर ये चीज़ें पता लगाई जाने लगी कि क्या ये उनसे सिमिलर नहीं है तो ये क्या है नहीं है ये सारी चीज़ों को पता लगाते लगाते देन अगेन सिमिलर चीज़ें जो बॉयसी के साथ भी हमने देखी थी उनकी भी जब डिस्कवरी हुई तो साइंटिफिक कम्युनिटी क्लियर नहीं थी और इनके साथ भी रोबस्टस के साथ भी वही केस है कि जब साइंटिफिक कम्युनिटी में ने इन्हें डिस्कवर किया तो दे वर नॉट क्लियर कि ये क्या है बट एट दी एंड दे कंक्लूडेड इट टू बी एज पैरथ्रोपस रोबास्टस देन अगेन फाइलोजेनिक स्टेटस आप इनका देख सकते हैं तो फाइलोजेनिक स्टेटस में आपको रोबास्टस यहाँ पे मिल जाएंगे और राइट right. और ये पूरा का पूरा ये पैरथ्रोपस आपका कंप्लीट होता है बॉयसीज ऑस्थोपेकस एंड रोबास्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्थोलोपेकस रोबास्टस एज अ होल हम अगर इन तीनों स्पीसीज uh, को मिला के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो गुड बट यहाँ पे आई हैव इंक्लूडेड अ कंसोलिडेटेड वन सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू इफ यू हैव टू मैंशन जस्ट अबाउट द ऑस्ट्रालोपेथिकस रोबास्टस ओके ऑल दो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा लाइक क्रेनियल फीचर जो है इनका वेल लाइक एप्स ओनली एंड देव अ फ्लैट फॉर हेड विद अ प्रोमिनेंट ब्रोरेजेस आपको याद होगा ऑस्ट्रालोपेथिकस के केस में दे डोंट हैव अ वेरी प्रोमिनेंट ब्रोरेजेस लाइक द ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग में तो आपको ब्रोरेजेस बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे बट इन केस ऑफ एस्ट्रोलोपेकस भी थोड़े बहुत थे उतने प्रोमिनेंट नहीं थे बट इन केस ऑफ पैरथ्रोपस यू विल फाइंड दैट दे हैव अ प्रोमिनेंट ब्रोरेज ओके देन द स्पाइनल कॉर्ड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्काल बेस इंडिकेटिंग दी स्पीसीज वॉक अप राइट ऑफकोर्स दे वर बाई पेडल इतना तो हमें पता चल गया देन बॉडी साइज की बात करें तो बॉडी साइज तीनों जो स्पीसीज है मोरलेस उनकी सिमिलर ही हैं और हमने वो भी देख लिया कि इनके मोलर तीत बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं इन कंपेयर टू दी ऑस्ट्रोलोपैथिकस वन एंड देन ऑस्ट्रोलोपैथिकस ऑस्थपैकस जो है अपीयर टू हैव मच लार्जर देन दी अदर टू यानी कि रोबास्टस और बॉयसी से आपके ऑस्थपैकस थोड़े से ज़्यादा लार्जर होते हैं एंड प्रोबेबली ओनली स्लाइटली लार्जर दैन द ऑस्ट्रोलोपिकस अफ्रीकनस हमने ये भी बात करी थी कि ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं हैवियर होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं और अगर आप बात करें ओवरऑल बॉडी साइज वेट की तो ऑस्ट्रोलोपिकस अफ्रीकनस से ये थोड़े ही बड़े होते हैं क्योंकि हमने ऑस्ट्रोलोपेथिकस में पढ़ा था कि उन तीन स्पीसीज चारों स्पीसीज में आपके अफ्रीकनस थोड़े से लंबे चौड़े होते हैं उन स्पीसीज के मुकाबले देन मेल्स आर बिगर दैन दी फीमेल्स दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट ठीक है देन हम ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन की जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है ये आप याद रख सकते हैं ऑस्टोपेकस की ब्रेन uh, की कैपेसिटी क्रेनियल कैपेसिटी इज़ फोर ट्वेंटी देन बॉयसी और पैरथ्रोपस की फाइव ट्वेंटी दैट मीन्स बॉयसी एंड रोबास्टस वे आर लाइक मोर इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस लेवल इन दैन द ऑस्टोपेकस ये हम क्योंकि क्रेनियल कैपेसिटी से पता चलता है देन जॉज एंड तीट की बात करें तो फ्रंट तीट इंसीजर और केनाइन जो थे वो स्मॉलर है इन कंपेयर टू दी मोलर वन यानी कि मोलर तीत बड़े हैं ना कि कैनाइन एंड इंसीजर्स ये बात का ध्यान रखिएगा और जो पैरथ्रोपस के जॉज हैं दे आर लार्ज एंड रोबस्ट और अगर हम लिम्स और पेल्विस की बात करें देन आर्म्स वेर लॉन्गर कंपेयर टू दी लेग्स एंड और आर्म्स अगर लॉन्गर है दैट मीन्स दे वर ट्री क्लाइंबर्स में भी एंड पेल्विस वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ एस्ट्रोलोपेथिकस एज इट वॉज बिल्ड फॉर वॉकिंग ऑन टू लेग्स बट विदाउट द रिफाइनमेंट फॉर दी स्ट्राइडिंग गेट ऑफ द ह्यूमन बींग ऑफ कोर्स थोड़े बहुत तो डिफरेंसेज हो गई अदरवाइज दे कुड हैव वॉकड वेरी ईजिली इन अ गुड पॉस्चर लाइक ह्यूमन बींग सो वो डिफरेंसेज इनको ह्यूमन बींग से डिफ्रेंशिएट करते हैं देन दे आर फेयरली हाई लेवल ऑफ सेक्शुअल डायमोर्फिज्म एटलीस्ट ऑफ पैरथ्रोपस बॉयसीज सेक्शुअल डायमोर्फिज्म शो करते थे बट बॉयसीज स्पेसिफिकली शो करते थे ओवरऑल का हमें उतना ज़्यादा पता नहीं है देन हम जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर आ जाते हैं जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि सदर अफ्रीका और ईस्टर्न अफ्रीका में पाए गए थे हमने देखा पहले दो स्पीसीज वॉज फाउंड इन ईस्टर्न अफ्रीका एंड द लास्ट वन दैट वॉज रोबास्टस वॉज फाउंड इन सदर अफ्रीका दैट यू कैन लोकेट आउट इन द मैप आउट हेयर ये अफ्रीका का मैप है जिसपे आप लोकेट कर सकते हैं और इफ़ यू रिमेंबर हमने यही सेम मैप भी यूज़ किया था ऑस्ट्रोलोपेथिकस के लिए ठीक है और यहाँ पे ये मैंने दो साइड बाई साइड मैप्स लगा दिए वे यू कैन ईजिली फिगर इट आउट कि हमने पढ़ा अभी बॉयसीज के बारे में पढ़ा हमने आइस्टोपेकस के बारे में पढ़ा एंड देन वी रेड अबाउट द रोबास्टस सो ये साइड बाई साइड आप दोनों डाइग्राम्स को देखे कंपेयर कर सकते हैं और एग्जाम में जैसे भी आपसे पूछा जाता है यू कैन ड्रॉ एनी ऑफ दीज टू डाइग्राम्स डिपेंडिंग अपॉन वॉट इज आस्ट और अगेन दिस इज़ द लोकेशन ऑफ होमिन इन फॉसिल ये भी वही वाला चार्ट है जो हमने लास्ट uh, क्लास में भी यूज़ किया हुआ है यहाँ पे आपको एरिया वाइज डिवीजन किया गया है एंड दैट टू टाइम के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है तो ये एक
for uh, just for the quick uh, recap of it theek hai to main ispe bhi thoda time nahi lagaungi you can see it of, of your own ab hum aa jate hain australopithecus gracile aur robustus ke beech mein kya kya differences hain kyunki aksar aap se ho sakta hai ye pooch liya jaye ki gracile aur robustus ke beech mein kya kya cheeze hain jo unko differentiate karti hain ek dusre se to agar sabse pehle hum gracile ki baat kare to as you know ki gracile ki jo body built hoti hai wo thodi si lighter hoti hain in compared to दे रोबस्टस वन स्पेशली जो उनकी तीथ और स्कल होती है वो रोबस्टस से थोड़ी ज़्यादा मतलब ऑन द लाइटर साइड होती है uh, और अगर आप रोबस्टस की बात करें तो दे हैव ऑफकोर्स द मोलर तीथ उनके बहुत बड़े होते हैं दैट इज़ वन ऑफ द थिंग उनके जॉज बड़े होते हैं तो दिस इज़ वॉट दैट डिफ्रेंशिएट दैम विद द ग्रेसाइल फॉर्म देन अगर हम स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज में हमने देख लिया था एनिमेंसीज हमने पढ़ा था एफ्रेंसीज पढ़ा था एफ्रिकनस पढ़ा था गैरी पढ़ा था कहीं कहीं पर आप सिडेबा भी को भी उसमें इंक्लूड करता हुआ देखेंगे ऑल दो दैट इज द कैटेगरी हमने देखा था कि उसके छः सात कैटेगरीज आ रही थी बट uh, बेसिकली हमने चार को अभी तक पढ़ा हुआ है देन रोबास्टस की अगर आप बात करें रोबास्टस में आपके तीन ही स्पीसीज आते हैं जिनको अभी अभी हमने कवर कर लिया है सारा का सारा देन ग्रेसाइल की जो अगर आप टाइम स्केल पे बात करें तो फोर मिलियन ईयर्स अगो से टू मिलियन ईयर अगो के बीच बीच में वो पाए जाते थे एंड देन रोबास्टस की अगर हम बात करें तो फोर टू वन मिलियन ईयर्स अगो ठीक है तो ये इनके टाइम स्केल पर आप वो भी डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकते हैं फेशियल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ग्रेसाइल uh, की जो प्रोग्नाथिज्म होती है यानी कि उनके फेस uh, का जो शेप होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है बट इन केस ऑफ रोबास्टस की अगर आप बात करें तो उनकी जो ब्रो रिजेस होती हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट होती हैं एंड दे हैव अ प्रोजेक्टिंग फेस उनकी जो फ्लैट चिकबोन्स होती हैं लार्ज जॉज होते हैं दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स दैम डिफरेंट विद द ग्रेसाइल फॉर्म क्रेनियल मोर्फोलॉजी की बात करें तो क्रेनियल में हमने साफ साफ पढ़ा था सैजिटल क्रस्ट नहीं होता है ग्रेसाइल में रोबास्टस में सैजिटल क्रस्ट बहुत ही प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होता है डाइट की बात करें तो डाइट में भी उनके ग्रेसाइल फॉर्म में ज़्यादातर वो फ्रूट्स खाते थे पर इन केस ऑफ रोबास्टस हो सकता है ये फ्रूट्स के अलावा भी और भी दूसरी टफ चीज़ों को खाते हो दे कैन मे बी हार्वी वोरस और ओमनी वोरस डिपेंडिंग अपॉन की वो किस जगह पर उनको क्या क्या अवेलेबल हो रहा था लेकिन जो खाने की क्वालिटी थी वो हो सकता है ज़्यादा टफर होगी फॉर रोबास्टस ठीक है देन जो ग्रेसाइल है उनकी डाइट जनरलाइज थी एंड दे कुड हैव अडाप्टेड क्विकली बट रोबास्टस के केस में वो इतने क्विकली अडाप्टेड नहीं थे और ग्रेसाइल सेक्शुअल डाइफ मॉर्फिजम उनके कम थे इन केस ऑफ ग्रेसाइल फॉर्म बट इन केस ऑफ रोबास्टस दे शोड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेक्शुअल डाइमॉर्फिजम ठीक है देन आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं वी हैव अ स्कल डाइग्राम जिसमें एफ्रिकनस यानी कि जो कि ऑस्ट्रोलोपेथिकस का एक पार्ट है एंड देन पैरथ्रोपस रोबास्टस इन दोनों को कंपेयर करके देखा गया है अभी अभी हमने जो सारी चीज़ें बात की है वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन आउट की गई हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्कल सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना आता है तो अगर आप स्कल या अगर आपको जिस भी चीज़ के बारे में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है तो यू कैन ड्रॉ द डाइग्राम नथिंग कैन बी बेटर देन दैट ठीक है तो हमने जो भी चीज़ें आप बात की यहाँ पर आप देख लेते जैसे एक दो पॉइंट्स हम देख लेते हैं यहाँ प्रोग्नाथिज्म आप देख सकते हैं एफ्रिकनस में हमने बात की थी दे हैव अ प्रोनाउंस प्रोग्नाथिज्म एंड दे हैव अ फ्लैटर फेस रोबास्टस के केस में हमने वो भी अभी अभी पढ़ा हुआ है देन आप तीथ को भी उसी तरह से शो कर सकते हैं सेजिटल क्रस्ट भी आप यहाँ पे देख लीजिए नोस क्रस्ट बट इन केस ऑफ रोबास्टस दे हैव अ सेजिटल क्रस्ट तो इसी तरह से जो जो चीज़ें हमें हमने बात करी है यहाँ पे भी वही वही शो किया गया है देन दिस टाइम स्केल क्योंकि अभी तक हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं ऑस्ट्रालोपेथिकस की दो फॉर्म्स ग्रेसाइल और रोबास्टस और रोबास्टस और पैरथ्रोपस आप जो भी उनको बोलना चाहें तो उनको अगर हम टाइम स्केल पे समराइज़ करें अभी अभी हमने देखा था कि यहाँ पे टाइम स्केल पे दे आर फाउंड बिटवीन टू फोर टू टू एंड दे आर फाउंड बिटवीन फोर टू वन मिलियन ईयर्स अगो तो यहाँ पर आप बिल्कुल देखेंगे आपको वो सारी चीज़ें इधर ही मिल जाएंगी फोर मिलियन ईयर अगो की हम बात करें तो एनिमेंसीज जो कि एक ऑस्ट्रोलोपैथिक कस की स्पीसीज है वो आपको यहाँ फोर मिलियन अगो शुरू में ही मिल जाएगी बिकॉज देवर द अर्लीस्ट वन देन एफ्रेंसीज की आप बात करें तो एफ्रेंसीज आपको समवर्ट फोर टू थ्री मिलियन ईयर अगो के बीच में मिल जाएगा देन उसी से बढ़ता हुआ आपको एफ्रिकनस मिल जाएगा देन गहरी एंड देन यहाँ से आपके होमो शुरू हो गए यानी कि समवर्ट दे आर रिलेटेड टू दिस तो हमने ये बार बार शुरू से ही पढ़ते आए दैट हाउ एफ्रिकनस आर समवर्ट रिलेटेड टू दी होमो स्पीसीज नॉट द पैरथ्रोपस वन पैरथ्रोपस को अगर आप देखें तो पैरथ्रोपस आपकी ऑस्टोपिकस यहाँ पे है बॉइसीज आपके यहाँ पे है एंड देन रोबास्टस यहाँ पे है सो so, रोबास्टस और बॉइसी बेसिकली ये एक टाइम स्केल पे पैरलली चल रहे थे कहीं ना कहीं ठीक है बट ऑस्टोपिकस दे वो द अर्लीस्ट वन और इनका कोई दूर दूर तक यहाँ से लेना देना न
देन देर इज़ अनदर क्वेश्चन दैट माइट अपियर कि ऑस्ट्रालापैथी साइंस एप्स और ह्यूमन में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेज है तो अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे कि अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं उसे ही आप प्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डाइग्राम विथ चार्ट और एनी थिंग दैट यू वुड लाइक एंड देर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वीडियो उस वीडियो का लिंक मैंने नोट्स में दे दिया है बिकॉज ऑफ द कॉपी राइट इशू मैं आपको यहाँ पर शो नहीं कर सकती हूँ तो यू कैन गो इन द नोट सेक्शन एंड यू कैन सी कि जो जो डिफरेंसेज हमने बात की है दैट वीडियो प्रेजेंट इट वेरी वेल दैट हाउ देर इज़ अ डिफरेंस इन द आर्म्स इन द स्कल एंड अदर थिंग्स ऑफ द ह्यूमन एप्स एंड ऑस्ट्रोलोपैथी साइंस ठीक है सो इसमें बताने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं इसीलिए आई मूव ऑन एंड अगेन ये भी एक चीज़ है बिकॉज हेयर आई हैव इंक्लूडेड ऑल द थिंग्स दैट यू कैन यूटिलाइज मतलब आप एक तरह से मान सकते हैं दे आर द रॉ मटीरियल फॉर यू टू यूज़ इन योर एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े आपके पास चीज़ें अवेलेबल हों बस आपका दिमाग क्लिक करें एंड यू कैन यू नो प्रेजेंट इट आउट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुली यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है एक ही डाइग्राम में बहुत सारी चीज़ें सी चिम्पैनजी एडिपेथिकस ऑस्ट्रालोपेथिकस होमो एरेक्टस एंड ह्यूमन एड आडिपेथिकस हमने बात की थी देवर द अर्लीस्ट ऑफ द अर्लीस्ट वंस और ऑस्ट्रालोपैथिकस उसके बाद आए देन होमो एरेक्टस देन होमोज तो अब इनकी ब्रेन की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं ब्रेन की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई है वॉकिंग की अगर हम बात करें तो क्वाड्रपल थे चिम्पैनजीज बाईपेडल आपके आर्डिपेसिकस बाई पेडल थे बट ग्रासपिंग भी उनकी होती थी और वो पेड़ पे भी इधर उधर चढ़ना पसंद करते थे बिकॉज उतनी ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं हो पाई थी उस टाइम पे क्योंकि वो उसके पहले पेड़ पे ही रहा करते थे इसलिए उनको पेड़ ज़्यादा पसंद था देन ऑस्ट्रालोपैथिक्स बात करें तो दे वो बाईपेडल होमो एरेक्टस ऑफकोर्स बाईपेडल देन ह्यूमन वी आर बाईपेडल एज विनो तीत की अगर हम बात करें तो सी ये वाले तीत मोलर से एंड ये कनाइन है आप देख सकते हैं चिम्पैनजी के केस में कनाइन कितने बड़े बड़े होते हैं और धीरे धीरे ये केनाइन का साइज़ आप देख सकते हैं कम होता गया ठीक है मोलर मोर और लेस वैसा ही है इन केस ऑफ ऑस्ट्रालोपैथिकस मोलर्स भी आपको बड़े मिलेंगे जैसा हमने अभी देखा पैरथ्रोपस में मोलर्स काफ़ी बड़े होते थे तो ये आपको दोनों के कॉम्बिनेशन को दिखाया गया इसलिए यहाँ पे मोलर्स इन्होंने बड़े बनाए देन एरबोरियल थे या टेरेस्टेरियल थे चिम्पैनजीज तो ऑफकोर्स देवर अरबोरियर वो पेड़ पे रहना ज़्यादा पसंद करते थे आर्डिपेथिकस जैसे हमने बताया दो देवर द अर्लीस्ट ऑफ द अर्लीस्ट वन तो जो एवोल्यूशन हुआ था उनको उनके जो पहले एंसेस्टर्स थे उनको पेड़ पे रहना ज़्यादा पसंद था इसलिए आर्डिपेथिकस भी अपना बहुत सारा टाइम पेड़ पर ही बिताते थे देन uh, जो एस्ट्रोलोपेथिकस थे ये समवॉट पेड़ पर पे रहते थे लेकिन ज़्यादा टाइम ये नीचे ही रहते थे होमो इरेक्टस रेयरली पेड़ पर पे जाते हैं देन वी ह्यूमन बींग वी लाइक नेवर गो टू पेड़ पर रहने के लिए ठीक है so uh, with this we have completed uh, both the gracile and the robustus form of australopithecus i hope you find this lecture to be useful and i'll be coming up with the next lecture very soon